നമസ്കാരം കെ എസ് ട്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും ദൈനംദിന പൊതുവിജ്ഞാനത്തുള്ള പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കെ എസ് പരീക്ഷയിലും പൊതുവിജ്ഞാനം തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയം നിർണയിക്കുന്നത് കെ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ സമഗ്രവും സംക്ഷിപ്തവുമായ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായാണ് കെ എസ് ട്യൂട്ടർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ദിനപത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകാലിക വാർത്തകൾ കെ എസ് ട്യൂട്ടറിന്റെ എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൾട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അവ എങ്ങനെ പഠിക്കണം അവയിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കെ എസ് കൂടാതെ മറ്റു പരീക്ഷകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ടീം കെ എസ് ട്യൂട്ടേഴ്സ് എഗെയിൻ വി വെൽക്കം യു ഓൾ ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ടൈം വിത്ത് ഹേഴ്സ് ജയ് ഹിന്ദ് നമസ്കാരം കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസംബർ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് സമുദായ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് വനിതാ മതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തെ വീണ്ടും ഭ്രാന്താലയമാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു ടേൺ ഇൻ ടു എ ലുനാറ്റിക് അസൈലം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആൾ വിമൺ എൻട്രി ടു ശബരിമല എന്ന സുപ്രീം കോടതി വേർഡിക്കുള്ള സ്റ്റാൻഡ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കേരള നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വനിതാ മതിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസിന് കേരള നവോത്ഥാനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓൾറെഡി അത് കേരള എന്തായാലും നമുക്കറിയാം അത് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതുമായി വനിതാ മതിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റമെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ നയിച്ച സവർണ ജാഥ എ കെ ജി നയിച്ച പട്ടണി ജാഥ ബി ടി ഭട്ടതിരിപാട് നയിച്ച യാചനയാത്ര മുതലായവയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായി നമ്മൾ കേരള റിനൈസൻസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ കെ എസ് ട്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനകളാണ് എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് ന്യൂസിൽ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ശബരിമലയിലുള്ള സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഈ സംഘടനകൾ അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൂടുതലായി പലപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ഇവയുടെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ കെ എസിനും എന്തായാലും ഈ സംഘടനകളെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായി നമ്മൾ കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ കേരള റിനൈസൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാലും ഇവയുടെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പം എസ് എൻ ഡി പിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് ഈഴവ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇത് സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആകട്ടെ കുമാരൻ ആശാനും ഇപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എൻ എസ് എസ് സ്ഥാപിതമായത് നായർ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ഇതിൻ
അടുത്തതായി കേരള ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളം ഒരു മഹാപ്രളയത്തിന് സാക്ഷിയായി വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഏറ്റവും ഡിവാസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കേരള ഫ്ലഡിനെ അവർ കണക്കാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മരണസംഖ്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആഗോള ദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രളയമാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഈ പ്രളയത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇത് വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇതിലും കൂടുതലാണ് മരണസംഖ്യ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള ദുരന്തങ്ങളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലെ പ്രളയം നൈജീരിയയിലെ പ്രളയം പാകിസ്ഥാനിലെ ഉഷ്ണതരംഗം മുതലായവ ഇവയെല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കേരള പ്രളയ കേരള പ്രളയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അവ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളം അതിനെ അതിജീവിച്ചത് ഇനി ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിലായി നമ്മൾ കേരള ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചൂർ പശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോട്ടയത്തുള്ള വെച്ചൂർ വില്ലേജിൻ വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് വെച്ചൂർ പശുവിന് ആ പേര് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുള്ളൻ പശു ഇനമാണ് വെച്ചൂർ പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ സ്മാളസ്റ്റ് കാറ്റൽ ബ്രീഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വെച്ചൂർ കോ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വാല്യൂഡ് ഫോർ ലാർജർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വെച്ചൂർ കോവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മുതലായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് മറ്റു പല സങ്കര ഇനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം സാധാരണക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെച്ചൂർ കോവിനെയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊരു മെയിൻസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചൂർ കോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മാളസ്റ്റ് കാറ്റൽ ബ്രീഡ് ആണെന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ വളരെയധികം ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് മറ്റ് ഒരു കുള്ളൻ ഇനമാണ് കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കുള്ളൻ ഇനമാണ് കാസർകോട് കുള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഇനവും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫീഡ് മിൽക്ക് റേഷ്യോ ഉള്ളവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവ അവയുടെ പാലെന്ന് പറയുന്ന ഹൈ മിനറൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള പാലാണ് കാസർകോട് കുള്ളനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ വെച്ചൂർക്കോ കാസർകോട് കുള്ളൻ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകളും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് മറ്റു കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാറ്റൽ ബ്രീഡിൽ നിന്നുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അവയ്ക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് എക്സാമിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഐ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്നാപ് മെലൻ അഥവാ പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന് സ്നാപ് മെലൺ അഥവാ പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന കാർഷിക ഇനത്തിന് ജി ഐ ടാഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വേണ്ട പ്രോസസ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം പറയുന്നത് പൊട്ടുവെള്ളരി എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അവയുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് ക്രാക്സ് കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് പൊട്ടുവെള്ളരി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ജി ഐ ടാഗ് ജി ഐ ടാഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആരാണ് ജി ഐ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിനാണ് കേരളത്തിൽ അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ ജി ഐ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിവയെല്ലാമാണ് പലപ്പോഴും യു പി എസ് സി എക്സാമിന് ജി എ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ജി ഐ ടാഗ് ഉള്ളവ എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ തന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കെ എ എസിൻ്റെ പ്രിലിംസിനും അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കേരള റിലേറ്റഡായി മേ ബി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായി എന്താണ് ജി ഐ ടാഗ് എന്നുള്ളത് എ
ആ ക്വാളിറ്റിയെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി ഐ ടാഗിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാലക്കാടൻ മട്ട അരി മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇത് കാർഷിക വിളകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ എന്നുള്ളത് അതും ജി ഐ ടാഗ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അതാകട്ടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു മാനുഫാക്ചേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രദ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നിന്നും അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ജി ഐ ടാഗ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നം അത് ലീഗലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും വേറെ ആർക്കും അതേ പേരിൽ ആ ഉൽപ്പന്നം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിപണന സാധ്യത കൂട്ടുന്നതിനും വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ട്രിപ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് പേറ്റൻസ് ഡിസൈൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ് അണ്ടർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ജി ഐ ടാഗ് ചെന്നൈയിലാണ് ഈ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജി ഐ ടാഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യമായി ആറമുള കണ്ണാടി ആലപ്പി കൊയർ നവര റൈസ് ദൻ പൊക്കാളി റൈസ് വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ കുത്തമ്പള്ളി സാരീസ് കൈപ്പാട് റൈസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജി ഐ ടാഗ്ഡ് ഐറ്റംസ് കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയത് ഡാർജിലിംഗ് ടീക്കാണ് രണ്ടാമത് ജി ഐ ടാഗ് ലഭിക്കുന്നത് ആറമുള കണ്ണാടി അഥവാ ആറമുള മിറർ ആണ് അതിന് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ജി ഐ ടാഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആറമുള കണ്ണാടിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ജി ഐ ടാഗ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ജി ഐ ടാഗ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുവഴി ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുവാനും സാധിക്കും അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താർപൂർ കോറിഡോറാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ന്യൂസിൽ കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ കവർ ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഈ കർത്താർപൂർ കോറിഡോറിനെ കുറിച്ച് റൈസ് ചെയ്ത ഒരു കൺസേണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സിഖ് ഗുരുദ്വാരകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി സിഖ് പിൽഗ്രിംസിന് വിസാഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോറിഡോറാണ് ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റൈസ് ചെയ്യുന്ന കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി സിഖ് പിൽഗ്രിംസിൻ്റെ റാഡിക്കലൈസേഷന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത് പത്തൊമ്പതാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ റഫറൻഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ധാരാളം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഖാലിസ്ഥാൻ അത് അത് ഈ കർത്താർപൂർ കോറിഡോറുമായി എന്തെങ്കിലും അതിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഖാലിസ്ഥാൻ ഖാലിസ്ഥാൻ റഫറൻഡം എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ന്യൂസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഞ്ചാബുമായി പഞ്ചാബിനും അതിനടുത്ത പ്രദേശങ്ങളും അതായത് സിഖ് മെജോറിറ്റി ഏരിയാസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഖലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ സിഖുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖലിസ്ഥാൻ മൂവ്മെൻറ്റുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഖലിസ്ഥാൻ വാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നത് ഖലിസ്ഥാൻ റഫറൻഡൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി
സോ കർത്താർപൂർ കോറിഡോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെഷർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസീസ് ഇന്ന കൺസേൺസ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത്തരം ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസറിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ഉപകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും കർത്താർപൂർ കോറിഡോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദ ക്രച്ചസ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് പ്ലേസിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ക്രച്ചസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇറക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇറക്കുന്നത് മറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് കീഴിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ മറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്ട് അമൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായി അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് മറ്റേണിറ്റി ലീവ് ഈ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് വീക്കായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് വീക്കായി ഉയർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സ്ത്രീകളുടെ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചൊരു നടപടി കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് അണ്ടർ ദിസ് മെറ്റേണിറ്റി അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആൾസോ അപ്ലിക്കബിൾ ടു അഡോപ്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് കമ്മീഷനിങ് മദേഴ്സ് എന്നാൽ അവർക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് വീക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വീക്സ് ആണ് അഡോപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷനിങ് മദേഴ്സിനെ പെയ്ഡ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വിമൺ എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയർ സാധ്യമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊവിഷനായിട്ട് ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രൊവിഷനാണ് മറ്റേണിറ്റി ക്രച്ച് ഫെസിലിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്രച്ച് ഫെസിലിറ്റി അവർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അവസാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമൺ എംപ്ലോയി ജോലിയിൽ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എംപ്ലോയർ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മെറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഗവൺമെൻറ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും വിമൺ എംപവർമെൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ വിമൺ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് കെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കൺസേൺ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ഈ ആക്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നില്ല അടുത്തത് എന്ന് അടുത്ത കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ പെയ്ഡ് ലീവ് കൊടുക്കുന്നത് മേ ബി അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമാകും എന്നുള്ളതും പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസേൺസ് നമ്മൾ മറ്റേണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് ആക്റ്റുമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ന്യൂസ് ഐറ്റം പറയുന്നത് ഡി എസ് സി അപ്രൂവ്സ് ദ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ ഡി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് അക്വസിഷൻ കൗൺസിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൻസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബോഡിയാണ് ഡിഫൻസ് അക്വസിഷൻ കൗൺസിൽ അത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്ട്രി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് ഇപ്പോൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എന്നുള്ളത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ റിവർ 
എന്നാൽ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആക്യുറസി ഉള്ള മിസൈൽ സിസ്റ്റമാണ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബ്രഹ്മോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഓപ്പറേഷനലായിട്ടുള്ള മിസൈലിലെ ക്രൂയിസ് മിസൈലിലെ ഏറ്റവും വേഗതയാർന്നതാണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയും ഇന്ത്യയും കൂടി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു ബ്രഹ്മോസ് എയർ സ്പേസ് ആണ് പ്രധാനമായും ബ്രഹ്മോസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മോസ് എയർ സ്പേസിലേക്ക് ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് മിസൈലുകളായ അഗ്നി പൃഥ്വി സാഗരിക അസ്ത്ര തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് എക്സാമിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിലെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റായ സിറിൽ റാമഫോസയാണ് അർജൻറ്റീനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് മുൻ വർഷങ്ങളിലാരെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ആദ്യമായി ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും ഒരുമിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആസിയാൻ എന്നു എന്നുള്ളത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് എന്ന എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ആസിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാകട്ടെ യു എ ഇ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻറ്റ് ഫ്രാൻസ ഒലാദാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഡേയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയത് ആ വർഷമാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടിജൻറ്റ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ബരാക് ഒബാമയായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൻ്റെ അതിഥി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ദിനത്തിൽ ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സുഗർണോ ആണ് അതിഥിയായിരുന്നത് ബദ്ധവൈരികളായിരുന്നെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് യു കെ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരാണ് ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഐറ്റമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഓൾറെഡി ജി ട്വൻ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഐറ്റംസും അതുമായിട്ടുള്ള എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ ഇന്ത്യ ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് ഈ വർഷത്തെ സ്ഥലം ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെയധികം ഉപകാരമായിരിക്കും ദെൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റംസിൽ ഇതുമായി ഡീൽ ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ജി ട്വൻ്റി ജി സെവൻ ആസിയാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മുതലായ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനും കെ എസ് ട്യൂട്ടൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് എച്ച് ഡബ്ല്യു ബുഷിൻ്റെ നിര്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തി
ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഐറ്റം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് റെയിൽവേ ടു ഫിക്സ് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാക്സ് ഓൺ വാഗൺസ് ഇതിൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ആർ എഫ് ഐ ഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് യൂസസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഫീൽഡ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ട്രാക്ക് ടാക്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനോട് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും ബാർകോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗ് കൂടുതൽ മേന്മ പുലർത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ബാർകോഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാർകോഡ് റീഡറും ആ കോഡും ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിലായിരിക്കണം എന്നാൽ ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗിന് അത്തരത്തിൽ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആർ എഫ് ഐ ഡി ആ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പരിധിയിൽ ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുമൂലം ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഫ്രൈറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ പാഴ്സൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം സുഗമമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുമൂലം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇ കൊമേഴ്സ് ഭൂമിലും അതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് മൂവ്മെൻറ്റിലും റെയിൽവേക്ക് കൂടുതൽ ഷെയർ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് ആർ എഫ് ഐ ഡി ടാഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന് റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാന